Vou falar um pouquinho para você como é a educação aqui em Portugal. Vamos dividir por partes. Primeira parte, se você tem uma, uma, um filho, um neto, que está na idade pré-escolar. Aqui em Portugal, nessa fase pré-escolar, não são todos os municípios, todos os conselhos que conseguem se adequar à demanda que tem no município. Então, dependendo do problema que você for e tiver uma criança ainda no jardim, no infantário, você pode ter problemas de conseguir uma vaga na área pública. Se você não consegue na área pública, você tem que ir para a área privada e aí você vai ter que pagar algum valor para o seu filho ou seu neto poder estar nesse jardim. Os preços variam de 200 a 500 euros e depende muito de região para região também. Se a criança já estiver em idade escolar, aí sim, todas as crianças são obrigadas a estar na escola a partir dos 6 anos. E Portugal como um todo tem uma rede de escolas muito boas, as escolas públicas, que são divididas em ciclos e, são, e as escolas são agrupadas em agrupamentos escolares. O que quer dizer isso? O primeiro ciclo que vai até a quarta série, o segundo ciclo vai de quinta, sexta e sétimo, ou quinta, sexta e sétimo, e o terceiro ciclo, oitavo e nono. Depois vem o secundário. Então, o agrupamento escolar normalmente dá conta de todo esse, todo esse processo até que uh, a criança, o adolescente, chegue ao término do secundário. Em relação ao secundário, quando a criança ou o adolescente chega ao secundário, ela pode escolher por alguns tipos diferentes de secundário. Não é padrão para todo mundo, você pode escolher entre exatas, humanas, tecnologia, artes. Então, nesse momento, é onde se faz a escolha de qual tipo de curso secundário a criança ou adolescente quer fazer. Isso é uma coisa muito legal. Nós temos também as escolas privadas, que são os colégios, que as grandes cidades normalmente têm, e é, você paga para elas, e na, normalmente não é tanto uma questão de falta de qualidade das escolas públicas, e sim uma adequação à necessidade das famílias. As escolas privadas, elas dão algum tipo de mais de flexibilidade em relação à questão de horários, e tratam uh, os, as famílias um pouco mais como clientes, diferente da escola pública, onde não existe esse tipo de negociação em relação a algum tipo de privilégio. Então, se você quer ter algum tipo de né, diferencial em relação à educação do seu filho, você tem a escola privada também. Mas as escolas públicas aqui em Portugal são muito bem equipadas, são muito bem estruturadas, e todas que eu conheci até agora têm uma estrutura fabulosa. E estão tendo alguns problemas em relação à questão a professores, falta de alguns professores em alguns lugares, sim, porque existem muitos professores que estão se reformando, se aposentando aqui em Portugal, e estão com uma dificuldade maior de fazer a reposição de professores. Isso por uma questão salarial também, uma questão econômica básica, mas que eu não vou entrar agora no mérito em relação a isso. Então, se preocupe se você tiver uma criança pequena, para saber se tem algum tipo de creche, infantário, escola infantil próximo de você, ou não, se tiver só privadas, você tem que saber quanto você vai pagar para poder ter seu filho no infantário. As escolas, normalmente, dificilmente você fica muito longe de uma escola para o seu filho, só nos casos de muito mais para o interior, aldeias, que talvez possam ter um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim, as câmeras elas dão acesso ao transporte público para que as crianças consigam chegar até a escola. Então, se tem uma coisa que você não precisa se preocupar tanto aqui em Portugal em relação à educação dos seus filhos. Existe muita qualidade, existe muita acessibilidade e existe muita qualidade no ensino aqui em Portugal. Outra questão importante é a universidade. Existem grandes polos universitários em Portugal, notadamente Lisboa, o Porto, Braga, Coimbra, são os maiores. E essas universidades elas têm polos distribuídas por outras cidades menores e ainda existem as, os politécnicos, que são cursos de nível superior voltado para a área técnica. Então, existem muitos politécnicos, principalmente nas cidades um pouco maiores, a partir de 30, 40, 50 mil habitantes. Normalmente já tem uma escola politécnica, onde uh, a pessoa vai se capacitar tecnicamente para alguma profissão. E é uma grande vantagem para quem vem aqui para Portugal, que vai deixar de pagar o um absurdo em mensalidades como acontece no Brasil, ok? Então, esse é um dos custos que a gente troca vindo para cá. A gente vai ter custos maiores em alguns outros locais, principalmente em arrendamento, mas é, compensa um pouquinho se nós tivermos filhos ou nós mesmos queremos é, nos educar ou quisermos estudar aqui, a gente não vai ter um custo tão alto ou quase não vai ter custo para poder estudar aqui em Portugal, ok? Daqui a pouquinho já volto com mais um tópico.